ุดยอดเครื่องรางของขังที่นิยมในสมัยโบราณเครื่องรางของขังอยู่คู่สังคมไทยมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยอยุธยาหากแต่สมัยอยุธยาถึงทนบุรียังมีประเพณีหรือความนิยมในการนำพระเครื่องมาห้อยคอหรือใช้เป็นเครื่องรางของขังเพื่อป้องกันอันตรายประเพณีห้อยพระเครื่องนั้นเกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์นับตั้งแต่มีการติดต่อกับชาติตะวันตกเพิ่มขึ้นตะกุดทำจากแผ่นโลหะบางรูปสี่เหลี่ยมเช่นนาคทองเงินทองแดงใบลานและกระดาษสาลงเลขยันคาถาและอาคมเช่นเดียวกับการลงผืนผ้าเพื่อทำประเจียดและม้วนให้กลมและเว้นช่องว่างไว้สำหรับสายเชือกร้อยสำหรับคาดบ้านเอวคองคอหรือคาดไว้ที่ต้นแขนศักดิ์สิทธิ์ในด้านแคลวคาดคงกระพันชาตีป้องกันพยันตรายรวมทั้งด้านเมตตามหานิยมอีกด้วยอันดับสองผ้าประเจียดประเจียดแต่ดั้งเดิมเป็นผืนผ้าสามเหลี่ยมซึ่งมีอัคระเลขยันเพื่อให้เกิดความคงกระพันชาตีแคลวคาดและมหาอุดแต่โดยทั่วไปประเจียดก็ถักขึ้นจากสายสินหรือผ้าดิบที่ผ่านการปลูกเสกเท่านั้นใช้ผูกคอหรือต้นแขนอันดับที่สามมงคลมงคลทำด้วยสายสินหรือผ้าดิบที่เกจิอาจารย์เป็นผู้เขียนอัคระหัวใจมนคาถาและเลขยันแล้วถักหรือม้วนพันด้วยได้ห่อหุ้มด้วยผ้าที่ผ่านพิธีกรรมทางผู้ทรงวิทยาคมเท่านั้นทำเป็นวงสำหรับสวมศีรษะโดยจะรวบเป็นหางยาวไว้ข้างหลังเป็นเครื่องรางทำให้มีสิริมงคลและคุ้มครองป้องกันอันตรายอันดับที่สี่ประหลัดขิกประหลัดขิกจัดเป็นเครื่องรางของขังที่ได้รับความนิยมอีกอย่างหนึ่งของคนไทยและส่วนมากจะแกะสลักมาจากไม้หรือบางทีอาจจะทำมาจากหินทองเหลืองทองแดงกันละปังหาเขางาและเขี้ยวของสัตว์แกะสลักเป็นรูปร่างคล้ายอวัยวะเพศชายและเมื่อทำการแกะสลักเสร็จแล้วก่อนนำมาบูชาเป็นเครื่องรางของขังนั้นจะต้องทำการปลุกเสกโดยผู้มีความรู้ด้านไสยศาสตร์หรือพระภิกษุซึ่งหากทำการเสกโดยพระภิกษุจะเชื่อกันว่าจะได้รับพุทธคุณมาด้วยในปัจจุบันพบว่าประหลัดคิกส่วนใหญ่มาจากการปลุกเสกของพระภิกษุและคนไทยส่วนใหญ่เชื่อกันว่าให้คุณแก่ผู้บูชาเป็นเครื่องรางที่เด่นในเรื่องคงกระพันกันเขี้ยวงาและสเสน่หาเมตตาค้าขายดีอันดับที่ห้าผ้ายันคือผ้าดิบหรือผ้าเนื้อบางที่มีสีขาวหรือสีแดงเขียนอัคระเลขยันและรูปภาพต่างๆโดยเกจิอาจารย์ที่มีคาถาอาคมแก่กล้าวิธีการทำคล้ายผ้าประเจียดแต่ผ้ายันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้พกติดตัวหรือพันเป็นเหมือนผ้าประเจียดก็ได้เชื่อกันว่าทำให้แคลวคาดและปลอดภัยอันดับหกนกสาลิกาและยันสาลิกาลินทองนกสาลิกาเป็นนกมหาสเสน่ห์ค้าขายดีเมตตามหาสเสน่ห์เจรจาต่อรองเป็นนกที่อยู่ในป่าลึกที่มีปากหนาสีแดงมีสีสันสวยงามและมีเสียงที่ไพเราะน่าฟังนกสาลิกาเป็นนกที่ทางไสยศาสตร์ให้เป็นนกแห่งการเจรจาต่อรองการงานการค้าและในเรื่องความรักจึงได้ชื่อว่านกสาลิกามหาสเสน่ห์พุทธคุณทางด้านแคลวคาดปลอดภัยมหาสเสน่ห์พร
้าอาจารย์บางท่านอาจทำให้เป็นรูปแบบยันสาลิกาลิ้นทองมีพุทธคุณเท่ากันและรูปแบบนั้นก็ขึ้นอยู่ที่พระอาจารย์ผู้สร้างว่าจะทำให้เป็นรูปแบบใดอันดับที่เจ็ดแหวนพิรอดการสร้างแต่เดิมนั้นทำขึ้นจากกระดาษหรือผ้าตาสังศพแล้วนำมาแผ่เป็นลิ้วลงอัคระเลขยันตลอดจนบาดพระคาถาแล้วฟั่นให้เป็นเกียวแล้วจึงนำมาถักเป็นแหวนเมื่อปลุกเสกดีแล้วให้เอาแหวนพิรอดใส่ในเตาอ้างโล่ที่มีฐานไฟลุกโชนวงไหนที่ไม่ไหมจึงจะใช้ได้นำมาลงลักปิดทองต่อไปแหวนพิรอดขนาดเล็กที่สวมใส่นิ้วเรียกว่าพิรอดนิ้วที่วงใหญ่หน่อยใส่สวมแขนเรียกว่าพิรอดแขนมีพุทธคุณทางด้านคงกระพันมหาอุดและการเคี่ยวงาของสัตว์ต่างๆได้